Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich sage mal immer wieder gern, der Papst in Sachen Entgiftungen, das ist für mich der Professor Dr. Dr. Karl Hecht, der sich mit Zeoliten sein ganzes Leben beschäftigt hat. Aber das letzte Mal hat er mich so etwas von beeindruckt, als er mir die Bedeutsamkeit vom Magnesium erklärt hat. Und dass Magnesium eben ein Nahrungsmittel ist und demzufolge einfach im Medizin Studium einfach keinen Raum hat. Ich selbst hatte immer große Beinprobleme nach dem Sport und Muskelproblematiken. Ich habe den Tipp von Herrn Hecht angewendet und siehe da, äh, es geht mir total gut, ich fühle mich wohl, die Schmerzen sind weg. Was für eine Erlösung. Heute habe ich aber den Herrn Professor Hecht wieder gebeten, uns nochmals über den Meta Mineralienmetabolismus etwas zu erklären und er ist natürlich wieder gerne bereit gewesen, uns Türen und Toren zu öffnen und uns zu erklären, was wirklich Sache ist. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt geht's sofort los. So, und da sind wir wieder, Herr Professor Karl Hecht aus Berlin. Herzlich willkommen bei uns indirekt im Studio. Danke. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden für Sie, heute zu dem Thema zu sprechen, Mineral, äh, Mineralienmetabolismus und sportliche Leistungsbelastung. Von mir ist äh, 2018 ein Artikel gleich, mit gleichem Titel erschienen äh, in den äh, Zeitschrift Orthomolekulare Medizin und Ernährung, Sonderheft Sportmedizin. Warum heute dieses Thema? Sie erinnern sich vielleicht an die Fußball-Europameisterschaft 2021 äh, auf, äh, an folgende Pressemitteilung, die die Welt erschütterte. Dänemarks Fußballnationalspieler Christian äh, Eriksen ist beim Europa äh, äh, sie spielt äh, gegen Finnland zusammengebrochen. Der 29-Jährige musste ärztlich behandelt werden. Im Fernsehen war zu sehen, wie Rettungskräfte äh, Kräfte, Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten. Dieser Zusammenbruch war äh, mit einem Herzstillstand verbunden. Die Ursache des Herzstillstandes blieb aus meiner Sicht jedenfalls völlig äh, unbekannt. Nun jetzt im Januar 2022 forderte Thomas Müller, Fußballer des Fußballclubs Bayern München und, deutscher, und der deutschen Nationalmannschaft ein Register für die Todesfälle im Sport mit folgender Begründung. Ziel des Registers ist es, dass plötzliche Todesfälle äh, sowie überlebte äh, Herztodesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit sportlicher Aktivität und den Ursachen möglichst genau erfasst werden. Nur so können bestehende Screening- und Präventionsmaßnahmen verbessert und oder ergänzt werden. Das ist natürlich ein, von, wenn ein Sportler schon so etwas fordert, ist das also eine wirklich wichtige Sache. Über die Bedeutung der Mineralien für den Sport, speziell den Leistungssport, Besonders über die von Magnesium und äh, Siliziumsalzen eröffnet die spanische Biochemikerin und Ernährungssportwissenschaftlerin Anna Maria Berger sah in ihrem Buch Magnesium und Sport äh, neue Denkansätze äh, und neue sportmedizinische Aspekte. Sie berichtet unter anderem, dass äh, in Spanien fünf Fußballspieler der ersten Liga innerhalb kurzer Zeit einen plötzlichen Herztod äh, erlitten oder also gestorben sind. Äh, das dann, äh, dass zum Beispiel im Jahr 2000 äh, bis 2009 28 Marathonläufer in den USA ebenfalls einen plötzlichen Herztod erlegen. Obgleich sich diese Leistungssportler einer ständigen Gesundheitskontrolle befanden, blieb in den meisten Fällen die Ursache des Herztodes unbekannt. 
Äh, Dr. Black Gasser vermutet aufgrund ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis und praktischen Erfahrung, dass diese Herzbeispiele, die sie anführt, die Ursache äh, Magnesiummangel ist. Äh, aber die, dieser Magnesiummangel wurde nicht bei den verstorbenen Leistungssportlern überprüft. Man hat gar nicht daran gedacht. Äh, und äh, Dr. Bergasser erzielt die Schlussfolgerung, wenn wir wissen oder wissen müssten, dass Magnesium eine so wichtige Rolle für die Muskelaktivität, die Hirnleistung und die Nachbildung aller Körpergewebe spielen, wie ist es möglich, dass bisher niemand die Magnesiumkonzentration im Blut jener untersucht hat, die in den Wettkämpfen zu Tode gekommen oder kollabieren? Nun, Magnesiummangel ist ein globales Weltproblem. Äh, Studien äh, zufolge herrscht eigentlich in den meisten Ländern äh, auf unseren Erdball, besonders aber auch in den USA, in Europa, bei 75 Prozent der Bevölkerung Magnesiummangel. Äh, da, äh, da muss man wissen, dass Magnesium zum Beispiel in 3500 Eiweißprozessen in unserem Körper beteiligt ist. Das ist wichtig ist für 350 Enzymreaktionen. Und dass es im Immunsystem die C-Zellen stimuliert. Ohne Magnesium können im Immunsystem keine T-Zellen produziert werden. Und es ist klar, wenn jetzt Magnesiummangel herrscht, dass dann diese Prozesse eingeschränkt sind oder sogar völlig fehlen und somit also Krankheiten äh, entstehen. Jeder Dauersportart, zum Beispiel Fußball, Langstreckenlauf, Rudern, Radrennen, äh, bringt den Sportler ins Schwitzen. Und mit dem Schweiß werden Mineralien ausgeschieden. Äh, der Mineralverlust kann die Leistung des, Spieler, des Sportlers vermindern und auch die Gesundheit äh, schädigen. Wenn Sie einmal prüfen möchten, wie viele Mineralien zum Beispiel bei einem Langstreckenlauf oder bei einem Fußballspiel verloren gegangen sind, dann äh, verwenden Sie einen schwarzen T-Shirt und lassen äh, den ungewaschen trocknen, nachdem Sie also ein Fußballspiel oder Langstreckenlauf gemacht haben. Äh, bald werden Sie sehen, dass äh, der T-Shirt, der schwarze T-Shirt mit weißen Flecken belegt ist. Das sind getrocknete Mineralien, darunter also auch Siliziumdioxid und Magnesium. Aber Mineralien sind ein wichtiges Fundament aller Lebensprozesse. Das möchte ich nochmal betonen. Aber ganz besonders für die Leistungssportler. <lacht> Die Sportler gehören zu der Risikogruppe Magnesiummangelerscheinungen. Die Bedeutung des Magnesiummangels bei Sportlern wurde von vielen Wissenschaftlern schon beschrieben. Also das ist nicht unbekannt. Ganz besonders eben von der Dr. Bergasa, die ein Buch darüber geschrieben hat, dass man sich doch zu Gemüte führen sollte. Es wurde dabei festgestellt, bei Sportlern führen vier Funktionen zum Magnesiumverlust. Erste, erhöhter Stoffwechsel der Muskelaktivität. Zweitens, Stress. Drittens, Ausscheidung durch die Nieren. Und viertens, Verlust durch Schwitzen. Die Folgen des Auftreten Magnesiummangel sind unter anderem Wadenkrämpfe, Neuromuskuläre Überregung, äh, äh, schnelle Ermüdung, verminderte Reaktionsfähigkeit, erhöhte Anfälligkeit von Verletzungen und natürlich auch Herzprobleme. Da die Magnesiummangel äh, die Kaliumzufuhr in den Zellen blockieren, äh, kann besonders äh, der Herzmuskel äh, durch äh, äh, geschädigt werden und bei Magnesiummangel also Herzmuskelkomplikationen auslösen. 
Auch die Glukoseaufnahme in den Zellen kann bei Magnesiummangel blockiert werden. Und außerdem kann sich auch ein erhöhter Sauerstoffbedarf bei Magnesiummangel zeigen, der die Leistung des Sportlers einschränken kann. Andere Studien wiederum zeigen, dass derartige Magnesiummangelerscheinungen bei Sportlern durch ausreichende Versorgung des Sportlers mit Magnesium verhindert werden können. Die ausreichende Magnesiumversorgung eines Sportlers verhindert den Anstieg der Milchsäure, also Laktat im Gewebe und der Zellen- und Muskelkrämpfe. Er reguliert optimal den Sauerstoffverbrauch bei gleichzeitiger Leistungssteigerung sowie den Atem, die Atem- und Herzfunktion. Da gibt es also zahlreiche Studien und Bücher, die das also ausführlich beschreiben. Ernährungsstudien zeigten, dass die Zufuhr von weniger als 260 Milligramm pro Tag bei Sportlern und weniger als 220 Milligramm pro Tag bei Sportlerinnen äh, äh, zu Magnesiummangel führen, zum Beispiel Muskelkrämpfe und so weiter auslösen. Meine Erfahrungen besagen aber, dass ein Sportler mehr als 400 Milligramm äh, pro Tag an Magnesiumsalzen braucht. Sportärzte berichten mir aber, dass Sportler bei hohen Dosen befürchten, dass sie Durchfall bekommen. Und das ist natürlich eine Frage. Bei Einnahme von äh, äh, Pulver, Tabletten oder äh, Kapseln kann Magnesium äh, bei sehr hoher Dosis als Apfelmittel wirken. Das ist also bekannt. Aber ich habe einen Ausweg. Die Wirkung des Magnesiumsalzes tritt nicht auf, wenn ultrakoledales Magnesium Chlorid als Spray auf die Haut der Extremitäten und des ganzen Körpers gesprägt wird. Das ist also zum Beispiel das ultrakoletale Magnesiumchlorid. Das stellt die Firma Leberquell her. Nun gibt es aber beim Leistungssport noch eine negative Erscheinung, die eng mit dem Magnesiummangel zusammenhängt oder den Magnesiummangel äh, sogar äh, äh, steigert. Das ist der oxidative Stress. Äh, oxidativer Stress ist ein Stoffwechselgleichgewicht, bei dem ein Überschuss an freien Sauerstoffradikalen äh, auf äh, äh, entsteht. Äh, bei dem ein Überschuss an freien Sauerstoffradikalen entsteht. Sie sind sehr aggressiv gegen die eigenen Zellen. So werden die Zellmembran durch den oxidativen Stress zerstört, Proteine, Enzyme und so weiter. Auch das Erbgut kann durch oxidativen Stress zerstört werden. Und weiter ist bekannt, dass oxidativer Stress den Alterungsprozess beschleunigt. Und ich will Ihnen hier nur einmal zeigen, was bei einem Sportler passiert. Wenn, wenn, der oxidative, wenn der oxidative, das ist vor einem Radrennen von 150 Kilometer und nach Ende des Rennens ist ein als stark erhöhter, erhöhter oxidativer Stress zu verzeichnen. Und wenn man täglich misst, nach zwei Tagen ist er noch nicht normalisiert. Und er braucht bis zu zehn Tagen, um den Ausgangswert wieder zu erhalten. Das heißt, ein langer Regenerationsprozess ist notwendig, damit der Sportler wieder in die Norm kommt, dass er einen Sauerstoff, also der oxidative Stress, wieder beseitigt ist. Und eine große Gefahr durch den oxidativen Stress ist die Apoptose. Apoptose ist eine Form der programmierten Zelltodes. Sie wird als Selbsttötungsprogramm gegen die körpereigenen Zellen bezeichnet. Und hier ist äh, der oxidative Stress äh, eine große 
eine wichtige Ursache. Und wie ich schon erwähnt habe, bei geringen Magnesiumkonzentrationen im Körper werden doppelt so viel freie Radikale, also oxidativer Stress, ausgeschüttet oder entstehen als in normalen. Also wir haben hier zwei Faktoren, der oxidative Stress und Magnesiummangel. Und das zehrt natürlich an der Substanz der Sportler. Diesen Fakt kann, dieser Fakt, also die Apophosdose, kann also zum Beispiel bei dem von Dr. Bergasser beschriebenen Todeszelle, die ich eingangs erwähnt habe, die Ursache sein und vielleicht auch bei den dänischen Fußballspielern. Ich selbst erlebte einen derartigen Fall vor etwa acht Jahren. Ein 42-jähriger Mann im Polizeidienst stehen, äh, psychisch und ständig Funkwellen belastet, war bis zu seinem 28. Lebensjahr aktiver Radsportler. Äh, dann äh, bemühte er sich zweimal im Monat mit seinen Freunden der Rennrad eine längere Tour von 150 Kilometern am Wochenende zu machen. Äh, während seiner letzten Tour, äh, die tödlich endete, sagte er seinen äh, Freunden plötzlich, dass es ihm schlecht geht. Er stieg vom Rad ab und nach wenigen Minuten trat er tot ein. Der pathologische Befund äh, wies einen Herzinfarkt in Folge Apoptose, also Selbstvernichtung der, der Herzzellen aus. Und das muss man also auch äh, äh, immer wieder beachten. Was in diesem Zusammenhang besonders beachtet wird, äh, ist auch noch die Dauerbestrahlung mit elektromagnetischen Funkwellen, weil die auch oxidativen Stress hervorrufen äh, und äh, äh, eben unsere Menschen belasten, auch das ist wenig bekannt. Äh, ja, es kann also davon ausgegangen werden, nach den heutigen Erkenntnisstand, äh, dass äh, äh, bei extensiven äh, Leistungssport psychischer Stress wirkt, dann entsteht Magnesiummangel, hinzu kommt oxidativer Stress, eventuell durch äh, Funkwellen äh, Strahlung noch äh, verstärkt. Und das führt dann zur Apoptose gegen die Herzzellen und dann kommt der Herzmuskelstörung, der Herzmuskel in Frage und vieles anderes. Das Gleiche kann aber auch mit den Hirn passieren. Nun ist die eine Frage, äh, da ähm, Naturzeolit in der Lage ist, äh, als Antioxidantienstoff äh, zu wirken, also das heißt oxidativen Stress zu beseitigen. Äh, ob äh, oxidativer Stress äh, bei, äh, bei Leistungssportlern äh, hier helfen könnte. Und das kann mit Ja be äh, beurteilt werden. Es gibt eine ganze Reihe Untersuchungen, äh, dass also äh, der, der äh, Naturzeolit äh, die Regeneration äh, 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 beschleunigt und äh, äh, vermindert gleichzeitig Verletzungen und gleichzeitig äh, wird der oxidative Stress beseitigt. Äh, dieses Silikat äh, hält auch die Sehnen, die Bänder, die Muskeln äh, elastisch, das muss man wissen. Über Leistung steigern und äh, schnelle kurzfristige Regenerierung nach der Einnahme von äh, Naturzellit bei Freizeitsportlern und bei Leistungssportlern in verschiedenen Ländern liegen also viele Befunde vor. Den Sportlern wurde gewöhnlich in Abhängigkeit von der Sportart von, und auf Grundlage äh, der äh, individuellen äh, Daten Naturzeolit in verschiedenen Dosen äh, äh, übermittelt, äh, verordnet und äh, das führte äh, dazu, dass also der oxidative Stress bezeichnet, beseitigt wurde. Beobachtungen an Leistungssportlern, zum Beispiel von Dr. Bratko und Latschik bei Roderen, zeigte, dass der längere Zeit verabreichte Naturzölit 
ähm, äh, dass er äh, positiv auf die Regenerationsprozesse auswirken und oxidativen Stress äh, verhindern. Es gibt also viele weitere Studien. Ich will nur noch äh, eine weitere anführen. Das ist die von äh, Dr. Knappisch und äh, äh, Herrn Schm äh, Schmelzer. Die konnten in Untersuchungen mit Naturzeolit von Panaceo die Laktatbestimmung im Blut äh, äh, untersuchen und zeigten, äh, dass damit also das Laktat im Blut äh, bei äh, Sportlern, bei belastenden Sportlern sehr niedrig äh, gehalten wird. Also das heißt schonend wirkt. Äh, Professor Bach von der Universität Wien, Mitglied des medizinischen, der Medizinischen Kommission des ICO und anderer wichtigen Organisationen, bewertete diese zuletzt genannte randomisierte placebo-kontrierte Doppelblindstudie wie folgt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass, das, dass diese Ergebnisse darauf hinweisen, dass äh, die überprüften Wirksubstanzen, also Zeolit, imstande sind, Parameter der Ausdauerleistungsfähigkeit positiv zu beeinflussen beziehungsweise bei gegebenen Belastungsintensitäten die innere Beanspruchung deutlich zu reduzieren. Das sind also äh, Urteile von Fachleuten, die das also belegen. Also Studien dieser Art äh, gibt es also sehr viel. Äh, es, äh, äh, es ist also bekannt, dass das Risiko äh, bei Leistungssportlern durch Überschuss von drei freien Radikalen sehr, sehr groß ist. Und der österreichische Fußballrekordmeister äh, Rapid äh, Wien hat äh, diesen panaceo zeolit äh, nach einer ausgiebigen Testphase der medizinischen Abteilung bereits seit Oktober 2013 erfolgreich bei allen Spielern zum Einsatz gebracht und hat damit die Verletzung äh, stark äh, reduziert. Naturzelit und das äh, in ihm von äh, äh, vorhandene Siliziumdioxid bieten einen physiologischen Schutz vor krankhafter Überlastung und äh, gegen Verletzungen. Das ist also ein äh, Fakt. Und kann in vielen, wurde in vielen äh, Untersuchungen äh, nachgewiesen. Wurde in vielen äh, Untersuchungen nachgewiesen. In diesem Zusammenhang ist noch folgende äh, äh, Beobachtung von Dr. Bergersar von großem Interesse. Sie stellte zum Beispiel folgende Frage: Warum kommen die Sportler der Langzeitwettbewerbe? die die meisten olympischen Medaillen und Weltmeisterstitel holen aus Kenia und Äthiopien. Eine von ihr vorgenommenen Analyse ergab, dass die Folgen kenianischen Sportler aus der Völkergruppe Kalentien stammen. Dabei stieß sie auf den, einen neuen Fach. Die Kalentien-Völkergruppe hat von der Weltbevölkerung einen Anteil von 0,05 Prozent. Aber im Ranking der Mittel- und Langstreckenläufer belegt sie 40, macht sie 40 Prozent. Und zum Beispiel beim Berlin-Marathon 2012 belegten in der Männerwertung die aus Kenia stammenden Sportler die ersten neuen Plätze. Dann folgten Japaner und die Europa, Europäer waren völlig abgeschlagen. Auch beim Berlin Marathon 2018 belegten drei Sportler aus Kenia die ersten drei Plätze. Dr. Berghasser stellte nun die Frage, bringt diese Tatsache niemand auf die Idee, dass etwas in der Ernährung dieser Menschen ihre Leistung ermöglicht, die andere mit Training speziell und speziellen Diäten und äh, äh, gestählten Körper nie gelingen. Und bei ihren weiteren Fragen äh, kam sie äh, auf die Nahrungsmittel dieser äh, Sportler und die Böden, 
die in Kenia vulkanischen Ursprungs sind. Und sie enthalten 22 Prozent Siliziumdioxid und 22 Prozent Magnesiumsalze. Und hier ist ein Vergleich zum Naturzeolith. Das ist also ähnliche, diese Vulkan Naturzeolith ist auch vulkanischen Ursprung. Und äh, hier gibt es also eine weitere äh, Parallele. Äh, Berkasa stellte auch noch fest, äh, dass die noch, noch weitere Mineralien in diesem vulkanischen Ursprung sind, genauso wie bei den äh, Naturzeolith. Und diese Mineralien sind natürlich in den Pflanzen und werden mit den Pflanzen von den Sportlern und den Menschen, die dort wohnen, äh, aus, äh, aufgenommen. Äh, diese vorgestellten Erkenntnisse, die nur kurz sein konnten, äh, sollten Anlass sein zum Schutz der Sportler, den Mineralmetabolismus, besonders dem von Magnesiumsalzen und Siliziumdioxid, größere Aufmerksamkeit zu schenken, äh, da beide Mineralzellen im menschlichen Körper ein breites Wirkungsspektrum für die Gesundheit haben. Und die Schlussfolgerung, eine ausreichende Versorgung der Leistungssportler mit den richtigen Mineralien würde das von Thomas Müller angeregte Register für Todesfälle im Sport mit größter Wahrscheinlichkeit erübrigen. Genau. Bravo. Herzlichen Dank, lieber Herr Professor Hecht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Erläuterung. Das war jetzt sehr, sehr spannend. Insbesondere der Zusammenhang, dass auch da Spitzensportler darunter zu leiden haben. Äh, ich habe viel gelernt wieder und auch für mich selber angewandt. Also Sie sind ein großes Vorbild für mich, aber sicherlich auch für ganz, ganz viele Zuschauer, die heute sicherlich auch noch was zur Kenntnis nehmen. Zeolit und Magnesium sind zwei Dinge, die unverzichtbar sind für unsere Gesundheit. Herzlichen Dank. <lacht> und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir durften Ihnen wieder viel Freude damit vermitteln, dass wir so einen Professor Hecht immer, immer wieder gewinnen dürfen, um uns solche weisen äh, Erfahrungswerte, aber auch gut wissenschaftlich dokumentiert, uns zur Verfügung stellend und wir darin auch uns bereichern dürfen und mit zwei ganz einfachen Dingen, die weiß Gott nicht viel kosten, aber uns unfassbar viel Gutes tun, einfach zu agieren. Insbesondere jetzt wieder meine Begeisterung auch zum Magnesium. Ich habe das gesehen, ich habe es erlebt. Ich staune einfach, niemand sagt mir sowas, aber irgendwo ist es ja auch ein bisschen logisch, dass wir hier supplementieren müssen, weil in der Nahrungsmittel ist einfach auch wirklich nicht mehr viel drin. In diesem Sinne, alles Gute für Ihre Gesundheit, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.